நான் கேட்டது தப்பாப்பா நம்ம வீட்டில் நடக்கிற முத விசேஷம் என்னோட கல்யாணம் அதில் அத்தையும் சித்தப்பாவும் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறது தப்பாப்பா நானே மறந்து போன விஷயங்களை ஏமா ஞாபகப்படுத்துறீங்க அப்போ கடைசி வரைக்கும் நாங்க அவங்களை பார்க்கவே முடியாதா அப்படி என்னப்பா செஞ்சிட்டாங்க அவங்க சித்தப்பா நல்லவரு உங்க பேச்சு தட்டாதவர்னு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க கணேஷ் அண்ணன் அவர் பேர் கூட எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா நீங்க அத்தைய பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல ஏன்பா உங்களுக்கு சொல்ல இஷ்டம் இல்லைன்னா சொல்ல வேண்டாம்பா எங்களுக்கு தெரியாமே இருக்கட்டும் விட்டுருங்க சொல்றேம்மா சொல்றேன் எல்லாரும் சந்தோஷமா தான் இருந்தோம் காப்பாத்து <laughs> 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 மகமாயி உன்னோட அருளால என் பொண்ணு அம்சவல்லி கல்யாணம் நாளைக்கு நடக்க போகுது அது சீரும் சிறப்புமா நடக்க நீதான் தாயை அருள் புரியணும் ஐயா அப்ப நான் இப்ப போயிட்டு காலையில முகூர்த்தத்துக்கு வர்றேன் நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க வரையா தம்பி தம்பி நில்லுங்க ஐயா என்ன புளிய மரத்து மலைய கடையில இருந்தா கொண்டு வரீங்க ஆமாங்க ஐயா ஏப்பா கிருஷ்ணா கல்யாண சமையலுக்கு மளிக சமையல் வந்திருக்கு சரியா இருக்கா நாளை காலையில மாப்பிள்ளை அழைப்புக்கு டவுன்ல கார் ஒண்ணு சொல்ல சொல்லி இருந்தேனே சொல்லிட்டியா சொல்லிட்டேன்பா காலையில கரெக்டா வந்துருவான் எனக்கு என்னமோ உங்க மேல நம்பிக்கை இல்ல கார் கார பயில கையோட கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி இருக்கணும் அவன் பாட்டு நம்ம கிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்கி வேற எங்கேயாவது கார் ஓட்ட போயிருவான் உங்க கிட்ட பொறுப்பு ஒப்படை செம்பாரு ரங்கா ரங்கா ஐயா இங்க வாப்பா நான் இதை வரையா ஐயா கூப்பிட்டீங்களா ஆமா என் பையன் கிருஷ்ணனும் கணேசனும் டவுனுக்கு போய் மாப்பிள்ள அழைப்புக்கு கார் ஒண்ணு சொல்லிருக்காங்க அவ என்னடா காலையில வரேன்னு சொல்லிருக்கானா எனக்கு என்னமோ நம்பிக்கை இல்ல நீ சைக்கிள் எடுத்துட்டு போய் உடனே அவனை பார்த்து மண்டையில தட்டி கையோட கூட்டிட்டு வா ஐயா நான் ஏற்கனவே நம்ம சமுதிரத்தை அமிச்சு அந்த ஆளை கையோட கூட்டு வர சொல்றீங்க பாத்தீங்களா நம்ம ரங்கன எப்படி வேலை செய்யறான்னு எல்லுன்னா என்னையா வந்து நிக்கிறான் ரங்கா பரம்பரை பரம்பரையா உங்க குடும்பமே எங்களுக்கு கனகப்புள்ளையா வேலை பாக்குது அதுல நீதான் எனக்கு நம்பிக்கையான கணக்கு புள்ள எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கணக்கு புள்ள என் மனசு அறிஞ்சு நீ எல்லா வேலையும் செய்யற உன்னாலதான் அம்சவள்ளி கல்யாணம் அமோகமா நடக்க போகுது ஒவ்வொரு வேலையும் நான் சொல்லாமலேயே இழுத்து போட்டு செய்யற ஓம் வீட்டு கல்யாணம் மாதிரியே செய்யற எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு மேல தெருவுல பந்தி பரிமாற ஆளுகளை கொஞ்சம் பேரை வர சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் அதை நீ போய் கொடுத்துட்டு வந்துரு அம்சவள்ளி 
சொல்லுங்கப்பா ஒரு ஐநூறு ரூபா கொண்டு வாமா சரிப்பா ரங்கா நாளைக்கு என் பொண்ணு கல்யாணம் களை கட்டணும் யாரும் ஒரு சொல்ல தப்பா சொல்லிடாத மாதிரி இந்த தர்மராஜா விட்டு கல்யாணம் நடக்கணும் புரியுதா சரிங்க உன் கையாலே குடுத்துருமா ஏன் பண்ணு வேடிக்கை பாக்குறீங்க வேலையை செய்ய அம்சவல்லி கோயில இருந்து பிரசாதம் வந்தது வச்சுக்கமா மனசுக்கு தெரியல ஆனா உன்னோட கல்யாண பேச்சை எடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் என் மனசு கொஞ்சம் தடுமாற ஆரம்பிச்சுதாம் சார் நான் செய்யறது தப்போன்னு என் மனசுக்குள்ள ஒரு உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஆனா இப்பவும் சொல்றேன் என் மனசு பூரா நீதான் இருக்க என்னால உன்னை மறக்கவும் முடியல ஆனா துணிச்சலா உன்னை கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லி உங்க அப்பா இதில் போய் நிக்கவும் என்னால முடியல எனக்கு <laughs> 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 அதுதான் <laughs> 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 அது குட்டி போட்டா எனக்கு என்ன தரியா நாங்கள் பண்ணுறது ஆபாசாக்கு சமர்ப்பணம் ஆபாசானா அல்ஜிபுரவால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சங்கம் டே ஏன்டா மாங்குட்டை முழுங்கின மாதிரி இருக்க உனக்கு எப்படி தெரியும் நான் மாங்குட்டை முழுங்கினேன்னு யார்லாம் அந்த அபான வாயுவை விட்டது டிக் போட்டுக்கடா வெளில சொன்ன உங்கள் பாட்டி நான் விஜய லவ் பண்ணுறேன்டா ஆ 
வணக்கையா வணக்கம் வாங்க 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 ஐயா ஐயா என்ன ரங்கநாத உங்க பொண்ண கூட்டிட்டு ஊரை விட்டு ஓடிட்டு இருக்கேன் ஓடிட்டானு <laughs> அவன் கைய கால உடச்சு இங்க கொண்டாந்து போடுகடா நான் மூட்டு பொண்ணு நல்லவதா அந்த பாவி பயதா அவன் மனச கழிச்சு இழுத்துட்டு ஓடி இருப்பா அவனை வீட்டுக்குள்ள சேக்காதீங்கடா சேக்காதீங்கடான்னு சொன்னனே நீங்க கேட்டீங்களா நான் மூட்டு மகாலட்சுமி இழுத்துட்டு ஓடிட்டானே பாவி பயன் நல்லா இருப்பானா என்ன முடியலங்க அம்சா கொஞ்சம் பொறுத்துக்க எப்படியாவது நம்ம இங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடி ஆகணும் அவங்க கையில சிக்கினா என்ன ஆகும்னு சொல்லவே முடியாது வா பிளீஸ் வா வா ஓடியா வீட்டு பொண்ணு தங்கமான பொண்ணு குனிஞ்ச தலை நிமிராத பொண்ணு கிழிச்ச கோட்டை தாண்டாத பொண்ணு வாய்க்கிலேயே பேசினத நம்பித்தல நாங்க பரிசம் போட்டோம் வீட்ல வேலை செய்யற கணக்க புள்ளைய இழுத்துட்டு ஓடி போய் தர்மராஜா சொன்னது எல்லாமே பொய்யின்னு நிரூபிச்சிட்டால இதுக்கு மேல இவ்வளவு மருமகள் ஆக்கிக்கிறதுக்கு எனக்கு என்ன கிருக்கா புடிச்சிருக்கு பொண்ணு வளர்த்திருக்காரு பாரு கொஞ்சம் கூட பொறுப்பு இல்லாம ரொம்ப கேவலமா இருக்கு இங்க பாருங்க எங்க தங்கச்சி மேல எந்த தப்பும் இல்ல நாங்க அவளை பொத்தி பொத்தி தான் வளர்த்தோம் ஆனா இந்த விளங்காத ரங்க அவ மனசை கெடுத்து பிழுத்துக்கிட்டு ஓடிட்டாங்க அதுக்காக என் தங்கச்சியோ எங்க வளர்ப்பையோ யாரும் குத்த சொல்ல வேண்டாம் சொல்லிட்டேன் சரி இப்படி ஆள் ஆளுக்கு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை எப்படி முடிக்கிறது இப்ப பேசுற முகூர்த்தத்துல பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் நடக்க வேண்டாமா என்னங்க ஏன் சொல்றீங்க படி தாண்டி ஓடி போனவள வாடி மருமகளேன்னு கூட்டிட்டு போ சொல்றீங்களா என்னம்மா இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க தங்கச்சி வீட்டு விட்டு ஓடி போயிருந்தாலும் அவளுக்கு ஏடா கூடமா ஏதாவது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் இல்லையா அதுக்கப்புறமா ஏம்மா ஓடி போயிட்டா ஓடி போயிட்டான்னு சொல்றீங்க சரி விழுப்பா இங்க பாருங்கம்மா வேணும்னா கூட ஒரு அஞ்சு மணி போட சொல்றேன் 
பேசினபடி பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு ஊர் போயிச்சாருங்க நல்லா சொல்றீங்களே நியாயம் ஓடி போனவள மருமகள் ஆக்கிட்டு போன குடும்பத்துக்கு அடக்கமா எப்படி நடந்துக்குவா எந்த நம்பிக்கையில கூட்டிட்டு போறது தவிர நீ சொல்ற வார்த்தையில தான் என்னோட மான மரியாதை எல்லாமே இருக்கு சொல்லு நான் பார்த்து வச்சிருக்கிற மாப்பிள்ளைய கட்டிக்கிறேன்னு சொல்லு சொல்லாம் சார் என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா நான் இவரை தப்பா கட்டிப்பேன் நீங்க பாத்துக்கிற மாப்பிள்ள எனக்கு வேண்டாம்ப்பா என் கழுத்துல தாலின்னு ஒண்ணு ஏறினா அது இவர் கையில தான் பா ஏறணும் பொண்ணுக்கு <laughs> 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 போதுமாப்பாடுத்திட்டாலே பொண்ணு இதுக்கு மேல ஒரு கேவலத்தை என்னால நடக்க முடியலப்பா இனிமே அப்படி கூப்பிடாத நான் உனக்கு அப்படம் இல்ல நீ எனக்கு மகளும் இல்ல இன்னையோட உனக்கும் எனக்கும் இருந்த சம்பந்தம் அருந்து போச்சு இனிமே நான் செத்தாலும் என் மோத்துல முழிக்க கூடாது வாங்கட இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நான் அன்னைக்கே அப்படி சொன்னேன் உங்களுக்கும் அவளுக்கும் இனிமே எந்த உறவும் கிடையாது இனி பாக்கவோ பேசவோ கூடாது 
செத்தாலும் கிட்ட சேர்க்க கூடாது சூடு தானச்சு சத்தியம் பண்ணுங்கடா அப்பா அப்பா அடிச்சு சத்தியம் பண்ணுங்கடா வள்ளியும் ரங்கநாதனும் செஞ்ச காரியத்தை நினைச்சு நினைச்சு எங்க அப்பா படுத்த படுக்கை ஆயிட்டார் அந்த கவலையிலேயே அவர் உயிரையும் விட்டுட்டாரு அதுக்கப்புறம் நானும் சித்தப்பா கணேசனும் அந்த ஊர்லயே இல்லை பாண்டிச்சேரிக்கு போயிட்டோம் அங்க சின்னதா ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிச்சு படிப்படியா முன்னேறி கொஞ்சம் சொத்துகளையும் சேர்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஆளுக்கு ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணமும் பண்ணிட்டோம் கணேசனுக்கு பொண்டாட்டியா வந்தவ பேரு பவானி கல்யாணம் நடந்த புதுசுல பவானி நல்லவளதான் இருந்தா ஆனா போக போக அவ மனச யார் கரைச்சாங்கன்னே தெரியல குதர்க்கமா பேச ஆரம்பிச்சா அப்படிதான் ஒரு நாள் 